这里是校联赛实况转播，现在进行的是黑马文学院对阵卫冕冠军法政学院的比赛。双方立论环节已经结束，就清北学院的立论来看，他的立论已经可以做到无孔不入、无懈可击、无可挑剔了。可没想到法政学院竟然可以做到釜底抽薪，果然是冠军队。我们还可以注意到，法政学院今年换入了三位新面孔，文学院的赛前功课恐怕是白做了。同时，我们还可以观察到，法政学院的二变竟然就是之前一直在赛场上记笔记的神秘小哥。听说正是因为这种特立独行的气质，已经有不少迷妹粉上了他。就刚才这段比赛而言，我们可以看到，法政学院真的是给了我们很大的惊喜。不知道这对于文学院来说是不是惊吓呢？现在，请我们的导播员把画面切回到比赛现场。他们一定会继续使用网络让人空虚这个点，用社会公平做新延展、新标准。社会群体的分支比个人的精神世界更加重要。网络为我们提供高效便捷的同时，其个人的精神境界也在加速空虚，对吗？网络的高效与联通。造福的是全体人民，社会群体的福祉是不是比个人的精神境界更加重要呢？网络时代的空虚绝非个体现象。去年中国的网民规模就达到了七点七亿，而直播用户就占到了四亿之多。你随便打开一个直播软件，都能发现其精神世界有多么的空虚。没有网络之前，这四亿多人不空虚吗？还是没有网络，你根本连看都看不到呢？网络时代的到来是不是社会进步？是。为什么社会越进步，失去的越多呢？失去与进步并不冲突啊。那删繁就简是不是失去？去粗取精又是不是进步呢？所以精神更空虚是一种进步了。那是网络时代带给我们的一种失去、啊。可是您刚才说失去就是进步呀？不，我说的是他们并不冲突。小西很聪明啊。小西把这个论点吐露成都，暂时稳定了局面。这个二变不一般啊，他一定会立刻调转枪口。打击便利性的论点。网络让我们的沟通更便利，对吗？对，这是网络带给我们最直接的所得。那这种所得有弊端吗？有。好，那请告诉我，沟通便利的弊端是什么？凡是有利有弊，所以我说它有弊端。但相比起利处来说，它的弊端实在是微乎其微，所以我也不大清楚它的弊端到底是什么呀。那您都不清楚它的弊端是什么，您又是怎么判断出它微乎其微的呢？比如我把房间打扫得很干净，但我知道肯定还有一些细小的灰尘存在，但我确实不知道他们到底在哪里呀、啊。所以网络增加了沟通效率，它有可能增强彼此的理解，但有可能加剧彼此的冲突，对吗？有可能，但这也不是坏事。有什么话说开了解决，总比闷在心里勾心斗角的强吧。当情绪失控时，发微信给爱人吵架，话说开了，爱情没了，那请问是得还是失呢？网络是提高沟通效率的工具，工具怎么能对冲突？呢？我突然想到一个特好的点。你说。你看啊，互联网是种工具，凶手用刀杀人，你不能怪刀吧？所以那些坏处你也不能怪网络啊。嗯，的确，网络是种工具，就像如果一个侠客用剑救人，你不可能去感谢剑吧？所以你说的那些好处都跟网络无关，对吗？你还挺懂辩论的嘛。嗯嗯嗯，没有啊，就是有时候想那么一想，想想，工具不能对失去负责，那是否得到的也与它无关呢？哎呀，这个法正的辩手啊，果然是名不虚传，辩论的精彩，往往靠对手成就。啊，是是是是是，这一轮才是我打出来。但是差距被缩小了。现在，质询小杰尤为重要。如果能占上风的话，便有机会。他们在说什么？我怎么听不懂啊？小西到底搞定没有？这果然是法政学院啊！这感觉要输啊！闭嘴！有请美学长呢。接下来有请反方任意辩手进行质询小杰，有请。
他临场了。谢谢主席。对方被我告诉我们，网络带给了我们巨大的知识量和信息量，让我们所得甚多。可是，当我们遇到问题就随手百度，碰到困惑就上网搜索，连小学生做作业都有随时出答案的 APP 的时候，我们是变傻了，还是变聪明了？他们的理论中并没有这一点。如果清北的小杰能够像对方的立论那样针锋相对，就能挽回颓势。对方辩友说，网络让我们变傻了，因为我们获取信息来得太容易了。乍一听好像很对，可是仔细一想，人类的发展不就是越来越轻松的去获取的过程吗？人类发展农业，获取食物更容易；工业的进步，获取产品更容易。几千年的进步究竟是得到还是失去呢？为什么当我们获取信息更容易的时候，反而从得到变成失去了呢？如果是这样，我们不妨都回到树上当一只猴子，每天忙着摘桃子，这样你一定不会觉得空虚。<笑>好，对方辩友又告诉我们，网络时代是高效的，一切都很快，的确是这样。可是我们很容易却忽视掉过去时代赋予我们的一种精神品质，叫做等待。在过去，人们有耐心去等待一颗种子经历春秋，从萌芽到开花。可是现在呢？游戏化的思维无时无刻的在影响着人们。我每一个操作都得到反馈，我每打一个怪就要掉落金币。我今天读完这本书，为什么我的考试成绩没有提高五分？在这个时代，我们变得很着急。没错，网络很快，快到让我们的耐心渐渐消失，这是我们的损失。可是换个角度一想，这是一种直来直往的反馈，让我们的世界不仅变得丰富，而且更简单、更单纯。我不喜欢你，我拉黑你；我不喜欢这篇文章，我屏蔽它。在网络时代，我们正好可以摒弃以前不得不面对的种种，还原给自己一个纯净的内心，不是吗？清北学长。在重新修补立论。可是，理智上我们是知道的，任何一件事情的成功需要时间的积淀，需要我们几年甚至几十年如一日的去坚持，不是吗？滚电！举个例子，我想买一部新手机，我是不是可以每个月都攒一点钱，等我攒够了再去？可这分明是蚂蚁花呗上点一下手机屏幕的事。我想问一下在座的各位，这种过时的消费理念，各位谁能等？谁又能忍呢？我最好现在就要，我点一下手机屏幕，新的手机立刻就能出现在我的口袋里，不是这样吗？抱歉了，我们已经失去了等待的能力，在我们的精神世界里，既没有认知世界的成熟思维体系，也没有应该改造世界所具备的坚韧的品质。这种内在充实吗？这种精神世界是不是又空？又虚呢？所以，对方便有为网络时代的高效率、信息爆炸、便利性引以为豪。我方觉得这太表面了，因为我们这些所谓深究的所得，没有一项不是失去。因为世界越来越舒适，我们人就越来越不堪一击。最后，我想做一个额外的探讨：内在的充实一定比外在的繁华更重要吗？如果我们看到一个人锦衣玉食、一生无忧，你问他为什么每天都不快乐，他回答你：空虚寂寞的，活着没意义。你会觉得这个人怎么样？是不是有那么一点无病呻吟的矫情呢？我们能不能做一个充满正能量的人？面对网络时代带给我们的种种，我们阳光的点个赞。我们能不能知足的说一句，在这个时代，我们所得甚多？谢谢，徐昭文。感觉追回来了。清北节节之美，从场面上看，好像持平了。可是，对方的利润没有崩啊！居然在这么劣势的情况下，这么轻松。清北现在结了法证的小姐，你看上去啊，像是势均力敌，但是你们没有发现吗？现在文学院的利润还是一盘散沙。看自由辩论吧，说不定是一场漂亮的黄蓉反击呢。
。感谢双方选手精彩的小结，接下来是紧张刺激的自由辩论环节，有请反方辩手。谢谢主席。有没有？精神的空虚，灵魂的苍白，内在的不足，有什么样的得到可以超越这样的失去呢？我们战胜空虚、苍白和不足的经历，将超越这样的失去。可那不是网络时代给我们的所得，明明是我们自己努力的呀。同样，我们精神的空虚、灵魂的苍白，也是因为自己的惰性，不是网络让我们失去的呀。那是网络对我们的异化。请问大家经常刷抖音刷到停不下来，一旦停下来，无限空虚感随之而来，为什么会有这种现象的发生？那是我们精神文明跟不上物质文明发展的阶段性现象，这不正好说明了网络时代极大促进了我们物质文明的发展吗？他们找回节奏了。我们被美团、饿了么圈在家中之时，也被快手、抖音绑在了手机上。试问这种绑架到底是得到还是失去呢？对方没有，如果您连依赖和绑架都分不清楚，那我们是否可以说您依赖父母、老师也是被他们绑架了呢？网络对人的异化，正是在这种依赖中，逐渐让我们丧失思考与个性。当搜索引擎取代了思考，潮流推送抹杀了个性，我们是否失去的更多了呢？依赖也可能是站在巨人的肩膀上，不断进取啊！只要我们善于趋利避害，那个性跟思考又怎么会离我们而去呢？所以主要还是在人，而不是网络，对吗？人人都能趋利避害，那是经济学理性人的世界，它只存在于经济学的课本里。对方便有请正面回答。到底什么样的得到可以超越网络对我们的异化呢？对方辩友未免太杞人忧天了。看到有人玩手机上瘾，就上升到了网络对人类的异化。你怎么不说人工智能将统治全人类啊？网络对人类的异化是个未来的问题，可推动社会发展力却是我们今天实实在在的所得。没有今天，何谈明天？没有明天，今天又有什么意义呢？没有今天，明天又如何到来呢？杞人忧天式的论断如何否定我们实实在在的所得呢？网络对人的异化并不是杞人忧天，而是已经发生的事实。防微杜渐是不是比盲目乐观更为可取呢？取其精华，去其糟粕，是不是比一棍子打死更可取呢？好像一直以来，取其精华，去其糟粕的是我方吧，您方却只见得不见失啊。他们怎么说出这个？他们耍流氓。别方来自什么学院？相信传播学中的回声式效应，您一定知道。回声式效应只是网络传播中的一个现象，它并非是整个网络时代的特性。回声式效应就是你在手机上看了一条有关新元结义的新闻之后，你会看到更多有关它的推送，最终演变成我们只想看我们想看的，只听我们想听的。网络没有把我们变成眼观六路、耳听八方，恰恰相反，最终让我们演变成的是井底之蛙。网络时代我们就没有书刊、杂志、电视、电台了吗？我们会看新闻推送，我们就不会自己去搜索信息了吗？对方辩友活得有些复古啊，我可是好几年都没有碰过报纸了。就算您什么东西都去搜索，可是信息爆炸的特点也会让您无所适从。因此，现在出现了知识付费经济，有人帮我们整理碎片化的信息啊。您都需要花钱去雇人干这件事了，说明网络的繁杂与真假难辨才是您真正的困扰。今天我们看着网络段子捧腹大笑，在网络社交中倾吐心声，在信息海洋中汲取知识，也让我们在紧张的生活中详细片刻。网络给了我们不一样的选择，也给了我们。的长官不是吗？是这是小时候的我。当时我是个不合群的孩子，同学们欺负我、排挤我，老师也不管，所以我扎进了网络的世界。那里有好玩的游戏、好听的故事、新鲜的段子，我能从网络中。得到我想要的一切。那网络不正是让你得到的更多吗？是的。直到我意识到我失去了什么。发生了什么？我恋爱了。她漂亮，温柔，或者你可以用任何美好的词汇去形容她。可我却一句话也说不出来。我给他发了邮件，然后石沉大海。我就这样错过了我的初恋。所以从那时候起，我就下定决心：如果我再遇到一个我喜欢的人，我一定要不顾一切的去接近他，去喜欢他，去爱他。
虚拟的网络世界让我无法得到它。网络是一个港湾，它不是一个避难所。我觉得我不应该把我的一生都浪费在这个避难所中。我想，一个到处都是避难所的世界，未必是一个美好的世界。双方唇枪舌战的自由辩论，接下来进入到最后的总结陈词。首先有请反方四辩。谢谢主席，我方今天谈论了很多关于网络时代的失去，好像很悲观，但其实我们也应该重新审视一个问题：失去的多是一件坏事吗？当我们失去了一段感情，好像很悲观，但谁又知道真爱会不会就在下一个角落等着我们呢？失去其实是事物发展变化的一个必经阶段。他的出现至少证明了一件事儿，就是我们的生命在继续，我们的社会在发展。即使是在网络时代的今天，我们的失去远超所得，但我认为这种失去其实是一种留白和无限的可能性。我们可以坦然接受失去更多的这个事实，同时我们也应该依然对这种失去抱有期待。谢谢。感谢反方辩手精彩的总结陈词，接下来有请正方四辩进行总结陈词。谢谢主席，在场的各位，大家好。我们刚刚谈论了很多关于网络时代的利弊得失，但是却忽略了一件最重要的事情。常言说“五之蜜糖，五之砒霜”，评价的迥然不同，是因为你我原本就是不同的人。我发现对方辩友就是这样的人，他们将所有的伤害视为弊端，将所有的分离都视为失去。如果按照这样的标准，那么我承认，我这一生真的失去了太多太多。外出求学，我失去了陪伴父母的时光；健身减肥，我失去了享受美食的快乐。吃火锅点了红汤，我失去了清汤的鲜美；点了清汤，我失去了红汤的刺激。可是对方辩友，我知道您在想什么。生活不可能永远给您端上一盘鸳鸯。这些不叫失去，这叫选择。对方辩友面对网络，他们实在太害怕了。我也害怕。我害怕的是，我会像千年前的苏格拉底一样被埋葬在愚昧的石头堆下；我害怕我会像四百年前的布鲁诺一样被烧死在罗马的鲜花广场。我害怕。我们的害怕。对方辩友说：“我们有理由害怕。我们不知道。”会不会随着网络的发展失去我们的隐私，失去我们的耐心，失去我们的舒适区？我们害怕，那就放弃网络吧，放弃探索吧，回归到过去的生活，那里是那么的熟悉，那么的安全，不会受到不曾预料的伤害。可是活到今天，我们又有谁不曾受到过伤害？今天，苏格拉底是开创哲学的宗师，布鲁诺成为真理的捍卫者。让我们真正失去更多的，从来不是知识，而是对未知的恐惧。我们的恐惧，在影响着我们对世界的认知。网络时代，是蜜糖，还是砒霜？这到底取决于网络，还是我们自己呢？放下害怕吧。当我们不再反感和排斥，而是去拥抱新生的事物时。我们失去的将只有过去，而得到的将是整个未来。Oh. 基础文化还是会员学生专业的多，过奖过奖。
感谢双方选手精彩的表现。现在比赛结果已经在我的手中。本场的最佳辩手，反方二辩姚申。胜方，反方法政学院代表队。我的质询没做好，我的锅。其实对方的点也不算偏，我怎么就没想到呢？要是我们认真做准备，都是我带着你们在外面浪，还是我的锅。你怎么不说话呀？是不是怪我？你发挥的挺好的。我的质询才叫一塌糊涂呢。小组赛还没打完，现在算有点早了，先回去复盘吧。华夏说，比赛 DV 录一半的时候就没电了，孙晴光顾着看比赛，也没注意到。嗯、我正好要找你呢，刚刚比赛你们选的录像有吗？我想进来看一下。嗯，那你一会儿来拿吧。行。嗯，你打电话找我有什么事儿吗？你们和法政本来就不在一个等级上，说了也正常。你这落井下石的毛病什么时候能改啊？别垂死挣扎了，数学学院肯定和你们一个下场。那怎么这样呢？我倒是觉得你妹妹是在安慰你。孙晴，孙晴，哎，你你别跑啊，孙晴，孙晴，孙晴，你等等，你等等，干嘛
。你干嘛拉黑我？因为手机智能自动屏蔽人渣。啊，不是不是不是，你等等等等，是不是输了比赛你很生气？我思琴就不是输不起的人。如果你们赢得光明正大，我无话可说。可你故意接近我，偷听我们对情报，你那是卑鄙。啊，不是，我在比赛场上从来不会作弊。那上次吃饭聊天的时候，你有没有跟我聊辩题？你问我的呀，那你也没有告诉我你是辩论队的，你也没问我呀。啊，不是，孙姐，你听我说，不要让我再开。这次是我们轻敌了，不是轻。你们可以连老师的话都不听，你们这是轻视我。不是的，是法政学院使的阴招，派姚生那个间谍来从我这套窃听的情报，窃取情报。今天法政一遍开头就压准了你们的逻辑属性，还用偷你们那几个小小的情报吗？这事儿也不能怪姚生，是我们准备的不够充分。所以说，骄兵必败。这次啊，是给你们长长记性啊。清北，说一下现在的行程。小组赛最后一场是数学对法政，如果法政赢了，我们就会以小组第二的成绩晋级；如果是数学赢了，我们三个在大比分上就打成了平手。那这样的话，我们就只能看小分了。三个学院打平，如果需要超过我们，法政学院需要达到八十五分，数学学院则需要达到九十三分。九十三分。根本不可能啊！嗯，过去三年小组赛里，九十分以上的情况只出现过一次。以法政的水准，绝对不可能让数学拿到这么高分。我刚才大概算了一下，数学学院出现的概率应该是二百多分之一。二百分之一。嗯，看你们也忙了一天了，去食堂吃点东西吧。不用了，孙晴，叫点外卖吧，我们开始复盘。在比赛录像吗？情敌了，真是不该输。想开点儿，输给我们法政是天大的喜事儿，我还特地想找你一起庆祝呢。那，香槟，会开吗？回回我帮你。易小晨，你说你除了幸灾乐祸，还会干些什么呀南交大辩论赛的魔鬼定律，你没听说过吗？不愧是大魔王啊！什么事儿到你这儿都能变成魔鬼定律。小组赛输给法政学院的队伍，只要能杀入决赛，最终都能获冠。这个魔鬼定律在历史上一共出现了三次：第八届的医学院、第十四届的哲学院和第二十届的商学院。能不能出现第四次，就看你们的了。说的跟真的一样。你以为这样说就能让我美梦成真啊？只要努力，就一定都变成真的。而且我算过小组积分了，文学和法政一起出现不成问题。没想到你还挺会哄人的嘛，姐。我也不是只有冰冷的那一面吧。反正跟你谈恋爱，肯定得穿加厚羽绒服。其实我没谈过恋爱，真的假的？那
那你骗我干嘛？他还搞得你很有经验一样，还让我老亲贼干嘛？因为我觉得你比我更需要找一个人陪伴和照顾，而我已经习惯独来独往了。独来独往，学生会主席，优秀学生干部，每天不是千军万马围着你转的，那些都是因为工作。我长这么大，从来没有同学陪我吃饭，陪我聊天，找我庆祝，或者是分享快乐和秘密。就像现在他们所有人都在欢庆法政辩论队的胜利，却唯独没有邀请我去参加。从小我不敢让爸妈失望，我只能拼命读书。当我发现我身边连一个朋友都没有的时候，我才觉得，就算成绩再好，能连跳三级，也挺悲哀的。我陪你吃饭，陪你聊天，给你拿早餐，给你取快递，别人有的你全都有。我来给你庆祝，庆祝法政辩论队战胜文学院辩论队。我送你的礼物，怎么能为我而打开呢？等魔鬼定律在实现的时候，我和你一起庆祝。嗯、总而言之，学校应该创造更多给学生自主创业的机会。以上就是我的学代会提议，谢谢。下一位学生代表，文馆专业一年级白宇。白宇，文馆的白宇来了吗？啊，在。大家好，我的提议是反对断网政策。如果社会公平的建设是通过另一种不公平的方式实现，这本身算不算一种黑色幽默呢？好心办坏事儿算德还是算失？我知道，断网政策的出现其实是因为一部分同学的睡眠受到室友上网的影响，断网政策伤害了一部分同学，而反对断网政策则伤害了另外一部分同学，所以现在。我决定不反对断网政策。我的提议是，以后同学们按照作息时间分配宿舍，作息时间一致的住在一起。谢谢。小西这儿，哎，青梅学长，姚生和甘露薇怎么没上场啊？无关晋级的比赛，可能想训练二队吧。不会有什么问题吧？不会的，你放心吧。我怎么觉得这场比赛打得那么悬啊？法阵二队的实力果然不能和一队比啊！本场比赛的结果已经在我手中，本场最佳辩手是正方一辩王海平，获胜方是
，反方数学学院代表队。现在 A 组小组赛已经全部进行完毕，晋级结果也在我的手中。本场比赛获胜方数学学院代表队的分数是九十四分，正方法政学院代表队的分数是八十七分。恭喜正反双方同时晋级八强赛。吃啊，愣着干嘛？都不饿啊？嗯，我跟你讲啊，今天就留个菜啊，不浪费啊，赶快吃，不吃就没了啊。没想到有生之年还真能吃到您请的大餐，啊，快吃快吃，就是，再往饭也好吃嘛。这个人生啊，就是。不是所有的主动权都能掌握在你们手里，失败算什么？经历的多早多好，啊，没什么，又不是人生绝境，对吧？回去谈个恋爱，打打游戏，从头再来，来。青山不改，绿水长流。如果你明年你们需要教练的话，来，我再受点累。就是，我们才大一，明年继续，再接再厉。姐，我们喝一个吧